சோ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது வந்து பேஸ் சென்டர் கியூப் ஆல்ரெடி எஸ்சி பாத்துட்டோம் பிசிசி பாத்துட்டோம் இதுல பார்க்க போறது பேஸ் சென்டர்ட் கியூப் பேஸ் சென்டர்ட் கியூப்ல பாத்தீங்கன்னா எஸ்சி பிசிசில இருக்கிற மாதிரி கார்னர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இதை தவிர ஒரு ஒரு கியூபோட பேஸ்லயும் ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் அந்த ஆட்டம் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இங்க ஒரு கியூப் இங்க ஒரு கியூப் இருக்கு இந்த ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா எப்படி இருக்குன்னா பாதி இந்த கியூபுக்கு சொந்தம் இன்னொன்னு மீதி இந்த கியூபுக்கு சொந்தம் விச் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு பேஸ்லயும் அந்த ஆட்டமோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஹாஃப் தான் கார்னர்ல வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன் பை எயிட்னு பாத்துருக்கோம் ஸோ பேஸ்ல வந்து அதோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஹாஃப் மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கியூபுக்கும் சிக்ஸ் பேசஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பின்னால ஒன்று ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் நம்ம எடுத்தோன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கார்னர் ஆட்டம்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கார்னர் ஆட்டம்ஸ் ஒன் பை எயிட் இன்டூ எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் எவ்வளோ இருக்கு ஃபேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டமோட கான்ட்ரிபியூஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ எவ்வளோ ஃபேஸ் இருக்கு மொத்தம் சிக்ஸ் ஃபேசஸ் இருக்கு ஒன் பை டூ இன்டூ சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் என்ன மறுபடியும் சொல்றேன் கார்னர் ஆட்டம் கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஒரு ஒரு ஃபேஸ்லயும் ஒரு ஆட்டம் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி உள்ள தள்ளிடுறோம் உள்ள தள்ளினா பாதி ஆட்டம் வந்து இந்த கியூபுக்கு இந்த யூனிட் செல்லுக்கு சொந்தம் மீதி ஆட்டம் இது விச் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு ஃபேஸ்லயும் ஹாஃப் ஆட்டம் தான் கணக்கு ஸோ ஒன் பை டூ இன்டூ சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் ஃபோர் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் நான் இப்ப எப்படி எப்படி எடுக்க போறேன்னா இங்க ஒரு கார்னர் ஆட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த கார்னர் ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இந்த எல்லா பேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டமையும் தொட்டுட்டு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கார்னர் ஆட்டம் இந்த பிளேன்ல இங்க ஒரு பேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் இருக்கு இங்க ஒரு பேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் இருக்கு இங்க ஒரு பேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் இருக்கு இங்க ஒரு பேஸ் சென்டர் இது நாலையும் தொட்டுட்டு இருக்கும் இந்த கார்னர் ஆட்டம் ஒன் டூ த்ரீ சாரி இது வந்து எக்ஸ் பிளேன் நம்ம வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் பிளேன் நம்ம வச்சுக்கிட்டோன்னா எக்ஸ் பிளேன்ல நாலு பேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் தொட்டுட்டு இருக்கும் இது த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ் பிளேன்ல இந்த கார்னர் ஆட்டம் நாலு பேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் தொட்டுட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி ஒய் பிளேன்ல பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒய் பிளேன்லயும் இந்த கார்னர் ஆட்டம் நாலு பேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் தொட்டுட்டு இருக்கும் இங்க இன்னொரு ஜெட் பிளேன் இருக்கா அதுலயும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஒவ்வொரு கார்னர் ஆட்டமும் எக்ஸ் பிளேன்ல நாலு ஃபைவ் சென்டர்ட் ஆட்டம் தொட்டுட்டு இருக்கும் ஓகே ஒய் பிளேன்ல நாலு ஃபைவ் ஃபேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் தொட்டுட்டு இருக்கும் ஜெட் பிளேன்ல நாலு ஃபேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் தொட்டுட்டு இருக்கும் ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோர் அலாங் எக்ஸ் பிளேன் பிளஸ் ஃபோர் அலாங் ஒய் பிளேன் பிளஸ் ஃபோர் அலாங் ஜெட் பிளேன் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து அட்டாமிக் ரேடியஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து இதுல கொஞ்சம் ஃபேர்லி சிம்பிள் தான் கம்பேர் டு பிசிசி இப்போ இது வந்து ஒரு பேஸ் ஆஃப் அஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் ஓகே எப்படி இருக்கும் இப்படி ஒரு கார்னர் ஆட்டம் எனக்கு இருக்கும் இப்படி ஒரு கார்னர் ஆட்டம் இருக்கும் இங்க வந்து ஒரு பேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் இருக்கும் இங்க ஒரு கார்னர் ஆட்டம் இருக்கும் இங்க ஒரு கார்னர் ஆட்டம் இருக்கும் சோ இப்போ நான் ஒரு லைன் போடணும் கனெக்டிங் த கார்னர் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் த ஃபேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் என்ன பண்ணலாம் இப்படியே ஒரு லைன் போட்டுலாம் ஏ பி சோ பிசிசில பாத்தீங்கன்னா உள்ள போகும் இங்க வந்து அது தேவையே இல்ல இப்படியே ஒரு லைன் போட்டுலாம் இது வந்து ஆர் இது வந்து டூ ஆர் இது ஆர் சோ லெட் மீ கம்ப்ளீட் த ட்ரையாங்கிள் ஏ பி எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்போ 16 R square is equal to 2A square or R square is equal to 2 by 16A square R is equal to root 2 by 4A square. This is atomic radius of FCC. So, how do we 
நம்ம ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் கனெக்டிங் த ஃபேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் அந்த கார்னர் ஆட்டம் அந்த ட்ரையாங்கிளை இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் ஏபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு பிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஏ ஸ்கொயர் பிசிங்கிறது என்ன பிசிங்கிறது ஏ ஏசியும் ஏ ஸோ ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஆர் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் டூ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இதுலேயே நம்ம ஏபிஎஃப்பும் போட்டுடலாம் வாட் இஸ் ஏபிஎஃப் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் ஸோ அது என்ன வால்யூம் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபோர் பை த்ரீ ஃபைவ் ஆர் கியூ ஆனால் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து ஃபோர் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஆட்டம் இஸ் ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் பை த்ரீ ஃபைவ் ஆர் கியூ டிவைடட் பை ஏ கியூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் பை த்ரீ ஃபை ரூட் சாரி ரூட் டூ பை ரூட் டூ பை ஃபோர் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் வராது சாரி இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ரூட் டூ பை ஃபோர் ஏ த ஹோல் கியூப் டிவைடட் பை ஏ கியூப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் விச் இஸ் எஃப்சிசி இஸ் செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் பேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஃப்ரீ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் கியூப்பில் இதை ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா எஃபெக்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் ஒன் பிசிசியில் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா எஃபெக்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் டூ இப்போ எஃப்சிசியில் ஃபோர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா எஃபெக்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் இன் எஃப்சிசி வந்து ஃபோர் ஸோ எஃப்சிசியில் என்ன பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் கார்னர் ஆட்டம்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃபேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம் ஒன் பை டூ தான் அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் மொத்தம் ஆறு ஃபேஸ் இருக்கு ஒன் பை டூ இன்டூ சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் ஒன் பிளஸ் த்ரீ ஃபோர் இதுக்கப்புறம் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கார்னர் ஆட்டம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நாலு ஃபேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டமத்தோடும் ஒய் ஆக்சிஸில் நாலு ஃபேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டமத்தோடும் ஜெட் ஆக்சிஸில் நாலு ஃபேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டமத்தோடும் ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் டுவெல் அண்ட் தென் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அண்ட் ஃபைனலி அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் திஸ் இஸ் வாட் யூ ரிக்யர் ஃபார் எஃப்சிசி ஆர் அ ஃபேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம்